हेलो एवरीवन मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो चलिए आज का जो टॉपिक हमारा देख लेते हैं तो देखिए जो हमारा भूगोल था जो हमारा भूगोल था वो क्लास सिक्स का आपका चल रहा था जिसके दो चैप्टर हम कवर कर चुके हैं आज इसका हमारा तीसरा चैप्टर अगर दो चैप्टर आपने नहीं देखे तो प्ले में जाके आप उसको देख सकते हैं और आज जो हमारा तीसरा चैप्टर है देखिए पृथ्वी की गतियाँ तो आज हम देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है कब दिन बड़ा होता है कब रात छोटी होती है ये सब चीज़ें हम आज इसमें देखेंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी बहुत ही कक्षा छः के लेवल के हिसाब से बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका तो इसको देखिएगा समझिएगा और देखिए एक बात और आपका जो आपका साइंस है क्लास छः से लेकर दस तक का साइंस पूरा वर्क आपका कवर हो चुका है और इसकी सुबह सात ए पे आपकी टेस्ट सीरीज भी चलती है लाइव सात से साढ़े सात उसमें आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं तो आप उसको देखिएगा और जो आपका साइंस है उसको भी आप कवर कर लीजिएगा इसके अलावा जो आपका मैथ है वो भी आपका मैथ भी आपका प्ले में आपको मिल जाएगा क्लास सिक्स से लेकर सिक्स सेवन का हो चुका है एट का मैथ आपका स्टार्ट है तो उसको भी देखिए जाके चलिए अंग देखते हैं और देखिए इधर पे आपको पृथ्वी वाणी दिखाई दे रही है तो देखिए इसकी गति किस प्रकार से हो रही है इस प्रकार से इसकी गति हो रही है यानी पश्चिम से पूरब इसकी गति हो रही है इस प्रकार से जो कि हमने सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था आपका थर्ड चैप्टर है हमने सेकंड चैप्टर में देखा था मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की गति आपको याद रखनी है किस साइड से किस साइड हो रही है तो देखिए पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की गति इस प्रकार से हो रही है चलिए आगे देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ बिल्कुल हमें पता है कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं एक तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है और दूसरा सूर के चक्कर लगाती है पृथ्वी आपको जान है है कि एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही करती करती और दूसरा क्या करती है? सूर का परिक्रमण करती है तो देखिए घूर्णन एवं परिक्रमण दो प्रकार की उसकी पृथ्वी की गति है आपकी घूर्णन एवं परिक्रमण तो देखिए घूर्णन गति आपकी कौन सी होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में सूर्य की गति को पृथ्वी की गति को हम क्या कहते हैं परिक्रमण कहते हैं यानी जो अपने अक्ष पर घूमेगी उसको तो हम घूर्णन गति कह देंगे लेकिन अगर ये रहा सूर पृथ्वी इस प्रकार से चक्कर लगाती है इस वाली कक्षा में तो इसको हम क्या कहेंगे परिक्रमण गति कहेंगे तो इस चीज को याद रखिएगा आगे देखिएगा पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है यानी हम मानते हैं कि पृथ्वी का अक्ष वास्तव में ऐसा कुछ अक्ष इसका है नहीं जो इसके कक्षीय तल से कैसा है कक्षीय तल से साढ़े छियासठ का कोण बनाता है देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा देखिए दर पे इधर पे देखिए ये रहा पृथ्वी का कक्षीय तल ये होता है दोस्तों देखिए कक्ष ठीक है और ये होता है कक्ष इसको आप समझ गए होंगे देखिए साढ़े छियासठ ये होता है अक्ष अक्ष होता है आपका जो आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जाता है ठीक है तो इसको कहते हैं अक्ष ये जो आपका होता है इसको कहते हैं कक्ष ठीक है तो इस कक्ष पे पृथ्वी कितनी झुकी हुई है देखिए साढ़े छियासठ ठीक है और इधर पे साढ़े तेईस यानी अगर हम इसमें नब्बे अंश का कोण बनाते हैं तो ये अपने इधर से कितना झुकी हुई है साढ़े अंश और इधर पे कक्षीय समतल पर अपने कितना झुकी हुई साढ़े छियासठ तो ये दोनों चीजें आपको रखनी है अलग अलग ठीक है मिक्स इसको नहीं करना है अंग देखिएगा साढ़े छियासठ का कोण बनाती है वह है समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम कक्षीय समतल कहते हैं मैंने आपको बता दिया है कौन सा आपका कक्षीय समतल होता है इस प्रकार से जो आपकी रेखा डलेगी उसको हम कक्षीय समतल कहते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है हम पहले ही देख चुके हैं कि पृथ्वी पर अपना खुद का प्रकाश कुछ भी नहीं है पृथ्वी को जो प्रकाश मिलता है वो सूर्य से प्रकाश पूरा मिलता है यानी सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी प्रकाशित होती है चंद्रमा भी आपका सूर्य से ही प्रकाशित होता है और हमारे जो भी सारे ग्रह हैं आपके बुद्ध शुक्र वगैरह तो वो भी आपके सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं इस चीज को याद रखेगा पृथ्वी का आकार गोले के समान है लगभग गोला है ठीक है इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है देखिए इसको कि रहा आपका इसमें देखिएगा ये रही आपकी पृथ्वी पृथ्वी आपकी मान लीजिए गोल ठीक है अब इसमें अगर आपका इस प्रकार से आपका इधर से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो आधे ही भाग में पड़ेंगी ना आधे ही भाग में जाएंगी सूर्य की किरणें ठीक है तो अगर जिस भाग में सूर्य की किरणें जाती हैं तो आपका दिन रहता है और जिस भाग में सूर्य की किरणें नहीं जाती हैं तो इस साइड का भाग आपका रात रहेगा तो इस चीज़ को याद रखिएगा एक साइड दिन रहता है तो एक साइड रात रहती है अंग देखिएगा अंग देखेंगे इससे 
देखिए दर पे सूर की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में क्या होता है रात होता है मैंने आपको बता दिया है कि एक साइड दिन रहेगा तो एक साइड रात रहेगी वहां रात होती है ठीक है ग्लोब पर वह व्रत जो दिनों और रात को विभाजित करता है उसको हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं यानी इस प्रकार से आपका एक गोल रहेगा और ये वाला जो ई वाली लाइन जो आपकी ये वाली लाइन जो व्रत बनाएगी उसको हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं क्योंकि इस साइड तो आपका दिन रहेगा जब अगर इधर पर सूर्य तो और इस साइड क्या रहेगी रात रहेगी इसका कलर आपका अब ठीक है अंग दिखेगा इसमें अंग देखेंगे इसको प्रदीप्त व्रत कहते हैं यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है अक्ष आपको पता है कि जो आपका अक्ष है साढ़े तेईस डिग्री झुका हुआ है मैंने आपको बताया है कि साढ़े तेईस डिग्री झुका हुआ है तो अक्ष से पूरा नहीं मिलता है देखिए इधर पे इधर पे देखेंगे देखिए ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये रहा आपका प्रदीप्त व्रत ये क्या है आपका साढ़े तेईस इधर से झुका हुआ है तो ये क्या है अक्ष के साथ नहीं मिलता है यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है अंग देखिएगा इसमें ग्लोब पर यह व्रत दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसा आप चित्र में देख सकते हैं तो मैंने आपको दिखा दिया है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना 24 घंटे का समय लेती है यानी जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूर्ण करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्ण करती है जिसके कारण दिन और रात होते हैं उसको समय लगता है चौबीस घंटे घूर्ण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है इसको क्या कहेंगे हम पृथ्वी दिन कहा जाता है या पृथ्वी की दैनिक दैनिक यानी एक दिन में 24 घंटे में पूरा चक्कर अपने आप में लगा लेती है तो उसको क्या कहते हैं हम दैनिक गति कहेंगे इसकी पृथ्वी दिन कहेंगे और ये जो होता है आपका 24 घंटे में होता है यानी जो हमारा दिन रात होता है इसी के कारण होता है एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे दिन रात होते हैं पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण यानी जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्ण करती है उस गति के कारण हमें हमें दिन और रात प्राप्त होते हैं अंग देखिएगा इसमें ये दोनों मैंने आपको फिगर समझा दिए हैं अंग देखिए इसमें अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा देखिए अगर पृथ्वी आपकी घूर्ण नहीं करती एक स्थिर हो जाती है तो जिस साइड दिन है दिन ही रहेगा और जिस साइड रात है रात ही रहेगी अब देखिए जब रात ही रात रहेगी वहां पे तो जो वहाँ के भाग है वहाँ का क्या होगा बहुत ही ठंडा रहेगा क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचेंगी नहीं और अगर दिन ही दिन रहेगा तो जो सूर्य की किरणें हैं उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो वहाँ पे सरवाइव करना की बात है ही नहीं वहाँ पे कोई रह नहीं सकता यानी वहाँ पे जीवन आपका कैसा हो जाएगा असंभव जीवन हो जाएगा इसलिए पृथ्वी का अपने घूर्ण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण बहुत ही जरूरी है ताकि एक साइड दिन एक साइड रात रह सके और जो टेम्परेचर है आराम से आपका इक्वल बना रहे अंग देखिएगा पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में सूर्य के चारों ओर आपके कक्ष में होती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं यानी ये रही ये रहा आपका सूर्य और ये रही आपकी तीसरे नंबर पर पृथ्वी है बुद्ध शुक्र आपका पहले दूसरों और पृथ्वी आपकी तीसरे नंबर पर इसकी एक कक्षा हो गई ये रही पृथ्वी इस प्रकार से आपकी गति करेगी तो इसको बता रहा है कि इसको कहते हैं हम परिक्रमण गति यानी सूर्य के चारों ओर चक्का लगाने को क्या कहते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी एक प्रकार से परिक्रमा लगाना ठीक है पृथ्वी एक वर्ष यानी एक वर्ष यानी तीन सौ पैंसठ दिन तो हमें पता है लेकिन इसमें एक बटे चार घंटा भी आपका होता है यानी छह घंटे भी होते हैं तो इस चीज को याद रखेगा सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो एग्जाम पूछा जाता है कि पृथ्वी कितने टाइम में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो तीन सौ पैंसठ दिन तो लोग बाग याद रखते हैं एक बटे चार को भूल जाते हैं तो दोनों चीजें आपको याद रखना है हम लोग एक वर्ष में तीन दिन मतलब एक वर्ष में आप कितना बोलते हैं तीन दिन नॉर्मल बोलते हैं तथा सुविधा के लिए छह घंटे को नहीं जोड़ते इसमें हमने छह घंटा जोड़ा ही नहीं ठीक है चार वर्षों में प्रत्येक छह चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए छह घंटे मिलकर एक दिन यानी चौबीस घंटे के बराबर हो जाता है यानी जो हमारा छह छह घंटा है चार साल में जुड़ेगा तो चौबीस घंटा कर देगा एक दिन आपका बन जाएगा और एक दिन बनने की वजह से जो हमारा फरवरी का होता है वो आपका लीप वर्ष कब बनता है जब उनतीस दिन की फरवरी होती है और जब ये कब बनता है हर चार साल में बनता है इसके अतिरिक्त दिन इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी फरवरी माह अट्ठाईस दिन के बदले हर चार साल में उनतीस दिन की फरवरी हो जाती है ऐसा वर्ष जिसमें तीन सौ छियासठ दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष तो कहते हैं लीप वर्ष तो आपने सुना होगा लेकिन इसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं एग्जाम में इसका अधिवर्ष भी लिखा मिलता है और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अधिवर्ष क्या होता है तो देखिए लीप वर्ष और अधिवर्ष एक ही चीज है इसको याद रखेगा अब इसमें पूछ रखा है पता लगा है कि अगला लीप वर्ष कब होगा तो देखिए आपका दो जो बीस है आपका लीप वर्ष ही है देखिए इसको कैसे निकालते हैं जो लास्ट के दो 
डिजिट होते हैं इसमें अगर हम चार का भाग देते हैं अगर पूरा पूरा जाता है तो हम समझ जाएंगे कि लीप वर्ष अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो हम समझ जाएंगे कि लीप वर्ष नहीं है तो देखिए चार पंच बीस यानी पूरा पूरा भाग आपका चला गया तो दो आपका लिप वर्ष है और दो से जब हम चार साल आगे जाएंगे यानी दो में पहुंच जाएंगे तो दो की फरवरी भी आपकी उनतीस दिन की होगी इस चीज को याद रखिएगा दो में हम चार का भाग देते हैं चौबीस में तो इसमें भी आप भाग लगाएंगे तो ये पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा तो 2024 फिर आपका 2028 हजार इस प्रकार से आपके चार चार साल में आपका उन्तीस दिन आता रहता है फरवरी का आगे देखिएगा पृथ्वी दीर्घ वृताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती बिल्कुल हमने देखा है कि पूरा बहुत ही बड़ा दीर्घ वृताकार एक पथ होता है अपना हर ग्रह का अपना एक पथ होता है जो अपने पथ पर पृथ्वी की पृथ्वी नहीं सूर्य की परिक्रमा लगाता है अगर इनके अपने अपने पथ नहीं होते तो एक दूसरे से टक्कर खा के गिर जाते ठीक है अंग देखिएगा ध्यान दीजिए कि पृथ्वी सूर्य पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है एक ही दिशा में झुकी हुई है इस प्रकार से आपकी पृथ्वी इस प्रकार से झुकी हुई है ठीक है अगर इसका हम इस प्रकार से नब्बे अंश डालते हैं तो इस प्रकार से पृथ्वी आपकी साढ़े तेईस पे झुकी हुई है इस चीज को याद रखिएगा देखिए सामान्यता एक वर्ष को एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत और शरद ऋतुओं में बांटा गया है चार ऋतुएं आपकी बांटी गई हैं ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है अब इधर से आपको देखना है कि ऋतुओं ऋतुएं आपकी किस प्रकार से बदलती हैं और ऋतुएं आपकी क्यों होती हैं क्या ये सूर्य की सूर्य का परिक्रमा लगाने के कारण होती है या फिर ये पृथ्वी का अपने घूर्ण गति करने के कारण होती है तो इस चीज को याद रखिएगा कि दिन जो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्ण के कारण होता है लेकिन जो ऋतुएं बदलती हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण बदलती हैं अब देखिए किस प्रकार से आपकी ऋतुएं बदलती हैं इसको हम थोड़ा समझेंगे तो देखिए इसमें से इसको देखिएगा इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर इसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी और अच्छी सी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी इसका आपको स्क्रीन शॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले, ले लीजिए क्योंकि इसमें जो डेट दी हुई है आपकी वो एग्जाम में पूछी जाती है देखिए अगर सूर्य इधर है इसको थोड़ा समझिएगा अगर सूर्य आपका इस साइड है कब बाईस दिसंबर को कब है सूर्य इधर पर बाईस दिसंबर को तो देखिए उसमें बताया गया था कि पृथ्वी हर जगह एक ही अक्ष पे झुकी हुई है ठीक है अगर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस साइड पड़ती हैं तो आप इधर पे देखेंगे ये तो हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव तो देखिए दक्षिणी ध्रुव में जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे इधर पे पड़ रही हैं तो दक्षिण ध्रुव में क्या रहेगा आपका दिन रहेगा और जो आपका उत्तरी ध्रुव है इधर पर छः महीने की रात रहेगी ठीक है तो ये चीज़ है आपकी तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि देखिए इधर पर कब दिन रहता है बाईस दिसंबर को देखिए दक्षिणी आयना दक्षिणी ध्रुव आपका जो है इधर पे क्या होगा ग्रीस मृत्यु होगी कब होगी जब 22 दिसंबर यानी दिसंबर वाले महीने में इधर पे ग्रीस मृत्यु होगी और यहाँ पे आपका उत्तरी ध्रुव में क्या हो जाएगी शीत ऋतु क्या क्योंकि यहाँ पे तो आपका रात रहेगा अगर इसके हम अपोजिट इस साइड जाते हैं तो इस साइड उल्टा हो जाएगा दिसंबर से आप छः महीने जाएंगे तारीख आपको याद रखनी है बाईस दिसंबर और छः महीने जाएंगे तो आपको इधर पर याद रखना है इक्कीस जून तो इक्कीस जून में अगर आप देखेंगे तो सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही है यानी इधर पे उत्तरी गोलार्ध में रात था 22 दिसंबर को लेकिन अगर 21 जून को हम जाते हैं तो इधर पे जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में इधर पे आपका दिन रहेगा और इधर पे दक्षिणी गोलार्ध में आपकी रात रहेगी तो इसी प्रकार से आपके तीन तीन महीने का इधर पे डिफरेंस है और इस प्रकार से आपकी चीजें चलती हैं इसको हम पढ़ेंगे उधर से चीजों को समझेंगे देखिएगा इधर पर इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है यही चीज मैंने अभी भी आपको बताई कि आपका बाईस दिसंबर और इक्कीस जून तो देखिए इक्कीस जून को उत्तरी गोलार्ध सूर की तरफ झुक जाता है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उधर पे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इनके कहने का मतलब है जो कर्क रेखा है आपकी अगर आप इसको इस प्रकार से पृथ्वी को बनाते हैं ठीक है तो ये रही आपकी कर्क रेखा जीरो डिग्री मकर रेखा ठीक है अब ये रही आपकी मकर रेखा इसने बोल रखा है कि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा इधर पे इधर पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी यहाँ पे तो आपका दिन रहेगा दूसरी बात बोलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो ये थोड़ी जब पृथ्वी झुकी रहती है तो ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी आपकी कर्क रेखा इस वाली रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो जब इस वाली रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे आपका गर्मी का मौसम होगा ठीक है और यहाँ पे आपका दिन 
रहेगा उत्तरी गोलार्थ में इसके बाद देखिए इसके परम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है कहाँ की बात कर रहा है कर्क रेखा की बात कर रहा है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होगी बिल्कुल कम ऊष्मा प्राप्त होगी क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है उत्तरी ध्रुव मैंने आपको बताया कि सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है एक बार और हम देख लेंगे तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्रों पर लगभग छः महीने तक लगातार दिन रहता है तो जो उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है वहाँ पर बोला जाता है छः महीने तक लगातार दिन रहता है तो यही दिन वो होते हैं जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब उत्तरी ध्रुव पे आपका छः महीने का दिन रहेगा दक्षिण ध्रुव पे आपका छः महीने का रात रहेगा क्योंकि उत्तरी गोलार्थ के बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं इसलिए विस्पत व्रत के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है इक्कीस जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर आयनात कहते हैं इसको थोड़ा एक बार समझ लेंगे ताकि चीज़ें इधर से आपकी क्लियर हो जाए देखिएगा इधर पर देखिए ये रहा आपका इक्कीस जून अब इधर पर सूर्य की किरणें आपकी पड़ रही है तो ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव तो यहाँ पे तो आपका छह महीने का दिन रहेगा लेकिन पे आपका जो कर्क रेखा है कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी याद रखिएगा कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी तो कर्क रेखा पर आपका दिन कर्क रेखा पर आपका क्या रहेगा गर्मी का मौसम रहेगा और जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे शीत ऋतु का मौसम रहेगा और इधर पर जो आपके दिन और रात बराबर होंगे कब होंगे दिन रात देखिए इक्कीस जून को इसको हम उत्तर आयनात कहते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर आयनात किस तारीख को होता है तो याद रखिएगा इक्कीस जून को इसके बाद आप इसमें इस देखिए इसको थोड़ा पढ़ लेंगे मैंने आपको चीजें बता नहीं है पूरा अपोजिट रहेगा इसके इसको पढ़ लीजिएगा इधर पे जो भी लैंग्वेज आपकी दी हुई है देखिए इधर को 22 दिसंबर हम 22 दिसंबर की बात करें तो देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी दक्षिण ध्रुव दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी अभी कर्क रेखा पर पड़ रही थी क्यों क्योंकि उत्तर ध्रुव पे सूर्य की उत्तर ध्रुव क्या था सूर्य की तरफ झुका हुआ था लेकिन अब जब दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुक जाएगा तो जो मकर रेखा पर है वो सीधी किरणें पड़ जाएंगी ठीक है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत रहेंगी यानी बिल्कुल सीधी रहेंगी इसी लिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग प्रकाशित रहेगा यानी दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश रहेगा इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली गिरी मृत्यु होती है इसके ठीक विपरीत आपका स्थिति उत्तरी गोलार्ध में रहेगी तो अभी अभी क्या है इधर पे जब इधर पे दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ेंगी तो इधर पे क्या रहेगा जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही तो इधर के जो दिन रहेंगे वो बड़े रहेंगे इधर पे मैंने आपको पिछले अभी बोला है कि दिन बराबर रात बराबर तो ऐसा नहीं है इसमें क्या होता है इक्कीस जून में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी आपको खुद पता है जब आपके आपके वहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे जब गर्मी का मौसम होता है तो दिन क्या होते हैं बड़े होते हैं तो जब गर्मी का मौसम उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध पर रहता है तो वहाँ पे भी तो बड़े दिन रहेंगे तो 21 जून पे क्या रहेगा सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और अगर हम बाईस दिसंबर में पूछें बाईस दिसंबर की बात करें दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन कब रहता है तो देखिए बाईस दिसंबर को रहता है क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ दिसंबर में ग्रीष्म ऋतु रहती है यानी गर्मी रहती है आपकी और जब वहाँ पर गर्मी रहेगी तो क्या रहेगा सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो लंबे दिन होंगे और रातें क्या होंगी छोटी रहेंगी इसके ठीक विपरीत स्थिति आपकी उत्तरी गोलार्ध में होती है तो दक्षिण उत्तरी गोलार्ध आपका विपरीत रहेगा ठीक है पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी आयनात कहते हैं यानी दक्षिणी आयनात उत्तरी आयनात जब उत्तरी ध्रुव में आपका सीधी सूर्य की किरणें पड़ रही है तो उसको हम उत्तरी आयनात कहेंगे जब दक्षिण ध्रुव में पड़ रही तो उसको हम दक्षिणी आयनात कहेंगे जब पूछा जाता है उत्तरी आयनात आपका कब होता है दक्षिणी आयनात कब होता है तो इक्कीस जून बाईस दिसंबर दोनों याद रखने क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व क्यों मनाया जाता है इसको हम बोलते हैं ना बड़ा दिन तो वो हमारे यहां का बड़ा दिन नहीं होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दिन होता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है आपका आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया आपका पूरी तरह से दक्षिण ध्रुव में आता है और दक्षिण ध्रुव में आने की वजह से दिसंबर के महीने में वहाँ पे गर्मी रहती है और गर्मी रहने की वजह से वहाँ पे 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है क्योंकि वहाँ का जो दिन होता है सबसे बड़ा होता है लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ का दिन सबसे बड़ा है जो कि गलत है हमारे यहाँ का दिन सबसे बड़ा नहीं होता है वो आप हम ऑस्ट्रेलिया का त्यौहार यहाँ पर मनाते हैं इस चीज़ एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि पच्चीस दिसंबर का दिन कहाँ पर बड़ा रहता है तो ये आपको पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में रहता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिण ध्रुव में आता है पूरी तरह इस प्रकार से आपका अगर
मेरी ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चारों पॉइंट अंग देखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विशुभत व्रत पर सीधी पड़ती हैं कहाँ पड़ती हैं विशुभत व्रत यानी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके पड़ेंगी इस अवस्था में कोई भी ध्रुप सूर्य की ओर नहीं झुका रहता है इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते इसे विशुभ कहते हैं दिन और रात बराबर होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे विशुभ कहेंगे ठीक है और यहाँ पे क्या होता है कोई भी ध्रुप सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है अंग देखिएगा तेईस सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है इक्कीस मार्च को स्थिति इसकी विपरीत हो जाती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है इसको आपको पढ़ लिया अब इसको हम थोड़ा इससे फिगर से इसको समझेंगे देखिए अब इसमें आपका क्या होता है देखिए दर पे कि ना तो इसमें आपका कोई भी ध्रुव पे इस वाली स्थिति और इस वाली स्थिति में सूर्य की किरणें किसी भी ध्रुव पर सीधी नहीं पड़ के कहाँ पड़ती हैं सीधी किरणें सीधी किरणें आपकी पड़ेंगी विश्वत व्रत पर यानी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वही चीज इसमें बता रहा है कि इसको हम विशुभ कहते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम विशुभ कहते हैं देखिए दर पर इधर पर आपका रहेगा बसंत ऋतु इधर पर आपका इक्कीस मार्च को उत्तरी गोला मतलब यानी आपका इधर पर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर इधर पर आपका रहेगा तेईस सितम्बर ठीक है तो ये चीज आपको समझ में आ गई अंग देखिएगा पूरा यहां पे भी आपका अपोजिट हो जाता है अंग देखिएगा इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूरण एवं परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है तो बिल्कुल देखिए दिन व रात क्यों होते मतलब होते कैसे हैं तो वो आपका घूरण के कारण रहेंगे ठीक है लेकिन अगर कोई पूछे दिन और रात छोटे बड़े किसके कारण होते हैं तो वो आपके परिक्रमण गति के कारण होते हैं और ऋतुएं आपकी किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं तो वो भी आपकी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण होती है दिन और रात किस प्रकार बनते हैं तो वो घूरण गति के कारण बनते हैं ये डिफरेंस आपको याद रखना है डेट जो इसमें दी हुई है ये भी हमें याद रखनी पड़ेंगी अंग देखिएगा पृथ्वी के अक्ष का चुका आया तो चैप्टर ही खत्म हो गया एक दो पेज का चैप्टर चलिए ठीक है चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है इसमें जो भी दिया था बहुत ही इंपोर्टेंट दिया था पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कौन क्या है तो देखिए साढ़े तेईस आपका पृथ्वी गुड़न में परिक्रमण को परिभाषित कीजिए गुड़न आपका पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना है और परिक्रमण जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमना है लिप वर्ष क्या है तो देखिए हर चार साल में लिप वर्ष आता है और जो आपकी फरवरी उनतीस दिन की हो जाती है उसको हम लिप वर्ष कहते हैं उत्तर एवं दक्षिण आना तो में अंतर विश्व क्या है दक्षिण गोलाद में उत्तर गोलाद की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आना अलग अलग समय बताएगा इसका ध्रुव पर लगभग छह महीने और छह महीने का दिन रात क्यों होती है तो ये भी आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की सूर्य के ओर पृथ्वी की सूर्य के ओर पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को हम क्या कहते हैं तो देखिए इसको हम परिक्रमण कहते हैं सूर्य की सीधी किरण विश्व व्रत पर कब विश्व व्रत पर किस दिन पड़ती है तो देखिए 22 दिसंबर इक्कीस जून को तो आपका इसका कोई रोल है नहीं लेकिन इक्कीस मार्च को इस स्थिति आपकी बनती है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है तो देखिए गर्मी आपकी दिसंबर में कहाँ पड़ती है तो गर्मी आपकी दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का त्यौहार है इसको याद रखिएगा ऋतुओं में परिवर्तन इस ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है तो देखिए परिक्रमण गति के कारण होती है यही चीज़ तो अभी अभी हमने देखी है और क्या है दर पर एक लीप वर्ष में इतनों की संख्या तीन सौ पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं तो देखिए इसको हम गति कहते हैं पृथ्वी सूर्य की ओर चार दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है इक्कीस जून को किरण पड़ती हैं सूर्य के दिन छोटे होते हैं तो ये सब चीजें हैं आपकी आइए कुछ करें तो देख लीजिएगा इधर पे आपका चैप्टर समाप्त होता है छोटा चैप्टर था 22 मिनट का था चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर एक और कर लेते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत